আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আর সবাইকে জানাই অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা আর আজকে আমি নিয়ে আসছি ঈদ স্পেশাল দুইটি রেসিপি তো দেখতে থাকুন প্রথমে আমি দেখাবো পাম্পকিন রোল বানানো এই পাম্পকিন রোলটা খেতে খুবই মজাদার আর এই পাম্পকিন রোলটা ছাড়া যেন আমার ছেলেদের ঈদের শুরুই হয় না তো এটা বানানোর জন্য লাগছে দুই চা চামচ সিনামন পাউডার দুই চা চামচ বেকিং পাউডার দুই কাপ পাম্পকিন ছয়টা ডিম ময়দা ওয়ান অ্যান্ড হাফ কাপ চিনি দুই কাপ তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো আমি এখানে যে পাম্পকিন ক্যানটা ইউজ করছি সেটা দেখিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে মিষ্টি কদুকে একটু সিদ্ধ করে ব্লেন্ডার করে নিয়েও ইউজ করতে পারবেন তো এখানে প্রথমে আমি এগুলোকে ভালোভাবে বিট করে নিব তো ডিমটাকে ভালোভাবে ফেটে নেওয়ার পর এখন আমি চিনিটা দিয়ে দিব আবার চিনিটা দেওয়ার পর আরও একটু হ্যান্ড বিটার দিয়ে বিট করে দিব তারপর আমি অ্যাড করব সিনামন পাউডার সিনামন পাউডারটা হচ্ছে আমাদের দেশে দারচিনি যেটা সেটাকে গুঁড়ো করে ইউজ করা হয় আর হচ্ছে বেকিং পাউডারটা দিয়ে দিব এখানে তারপরে এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে ফেলব এখন আমি পাম্পকিনটা দিয়ে দিব তো আমি হ্যান্ড বিটার দিয়ে ভালোভাবে এই পাম্পকিনটাকে মিক্স করে ফেলব এরপর আস্তে আস্তে একটু একটু করে ময়দাটা মিশিয়ে দিব এই মিক্সচারের সাথে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু ময়দা দিয়েছি প্রথমে একসাথে দিলে আসলে দলা পেকে যাবে সেই জন্য তারপর এটাকে ভালোভাবে একটু একটু করে দিয়ে মিক্স করে ফেলতে হবে তো এখন আমি একটা প্যানে সামান্য একটু তেল নিয়েছি নিয়ে আমি চারিদিক দিয়ে একটু স্প্রেড করে দেব আমি এখানে আমার হাত দিয়েই করে ফেলতেছি আপনারা চাইলে টিসুর মধ্যে দিয়ে করতে পারেন বা ব্রাশের মধ্যে দিয়ে তেলটা লাগিয়ে নিতে পারেন এরপর আমি এতে একটা ওয়েক্স পেপার লাগিয়ে দিব তো আমি এখানে দুইটা তিনটা করতেছি এই পাম্পকিন রোল কারণ আমার বাচ্চাদের খুবই পছন্দ আর এই মিক্সচারটা দিয়ে দুইটা পাম্পকিন রোল বানানো যাবে আর একটা টিপস বলে দিই এখানে প্রায় সময় দেখা যায় পাম্পকিন রোলটা ফেটে যায় তো আপনারা যদি পাতলা করে লেয়ার দেন তাহলে আর এটা ফাটবে না তো আমি এখানে একটু শেক করে নিচ্ছি যাতে করে এটা সমান হয়ে যায় তো এখন আমি এটাকে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি ডিগ্রিতে বেক করব টোয়েন্টি মিনিটস তো এদিকে আমি ফিলিংটা রেডি করে ফেলব আর এর জন্য লাগছে দুই প্যাকেট ক্রিম চিজ বাটার বা ঘি লাগবে টু স্পুন আর লাগবে পাউডার চিনি দুই কাপ ভ্যানিলা এসেন্স টু স্পুন তো এখন আমি ক্রিম চিজটাকে হ্যান্ড বিটার দিয়ে বিট করে নিব প্রথমে একটু শক্ত লাগবে কিন্তু আস্তে আস্তে এটা নরম হয়ে যাবে তো এখন আমি ভ্যানিলা এসেন্সটা দিয়ে দিব এরপর আমি আবারও হ্যান্ড বিটার দিয়ে একটু বিট করে নিব একটু একটু যখন আমরা অ্যাড করব তখনই আস্তে আস্তে এই ক্রিম চিজটা হ্যান্ড বিটার থেকে সরে যাবে তো এখন আমি ভেজিটেবল ঘিটা দিয়ে দিব তো এখন আবার বিট করে নিব অ্যাড করে দিচ্ছি 
पाउडार चीनी तो पाउडार चीनी एकटूक एड करब और भलो भाव बीटर दिए मिक्स कर तो एपारा देखते पाचन जे हैंड बीटर थे क्रीम चीजा सर गे तो यही तो हमारे फिलिंग रेडी हो गए एदि के केकटाओ गए एखी एक किचेन टावल ठंडा पानी दिए धुए चिपे नहीं तपर धुई भाज कर केकर उपरे दिए सुंदर ये स्मूथ कर नहीं देखते हमें क्यों करो ये करार कारण हलो केकटा के उल्टे दीब ये कपड़टार ऊपर टावलटार ऊपर तो ये तो हमें देखें कि भाव उल्टे दिए एखी आस्ते आस्ते वैक्स पेपर टा उठिए फिलब केक किचन टावल एक बसि थक कारण ये यूज करब ये रोल करार्जन तो ये अपना देखते हमें कि भाव ये आस्ते आस्ते सरा तो एखी एटे एक कुलिंग रैकर ऊपर प्राय आधा घंटार जो रेखे दीब और ये वैक्स पेपर टा फलना ये आर यूज करब तो देखो हमें कि भाव यूज करी वैक्स पेपर टा तो आधा घंटा पर जो एक ठंडा हो गए आस्ते आस्ते खुलब जाते केकटा भेगे ना जाए तो एखी क्रीम चीजे जे फिलिंग बनिए एटार मध्य दिए दीब स्प्रेड कर दीब तो एखी एटे रोल कर देखते हैं कि भाव रोल कर तो एखरा जो वेक्स पेपर टा रेखे सेूज करब यूज कर कारण हे जो आप रेफ्रिजारेटर रखब तक ये रोलटा शक्त हो जाए जदि वेक्स पेपर दिए ये ढेके रखी तामकिन रोलटा शक्त होना सफ्ट थे और जो खबर शुद्ध स्लैस कर नहीं खेते पर तो एखी एटे रेफ्रिजारेटरे प्राय कि रेखे दिए जाते क्रीम चीजा बसे जाए एखी केटे नहीं अपना देखते हैं तो यही तो गलो हमार पामकिन रोल ये खूब ही मजदार आशा करी अपनारा बसा ट्राई कर देखें देखते लोभन और यत मजदार जे हमें एक कख पेज खे बस लागे ही लागे तो एखी अपन के देखो कि भाव ये मिस्टर दईटा बनाई रइस कूकारे तो ये लागे तीन कप पानी तो तीन कप पानी मध्य हमें गुड़ो दूध नहीं नहीं एक कप तो ये चूलाते ही करते गरम पानी मध्य हमें गुड़ो दूध ढेले दीब और एक पैने कैराम तैरी और यहब वन फोर्थ कप अफ चीनी तीन टेबिल चामच पानी एरपर आप एक वेट करब ये कैराम जाते सुंदर एक कलर एस जाए बस नड़ाचाड़ा करबना कारण देखा जाए चामचर मध्य लेगे जाए तो जस्ट फ्राई पैन के भाव एक शेक कर जख एक आसपे तक चारदिक शुद्ध मजखने 
নিয়ে এসে দিলেই হবে তো এই তো আমার ক্যারামেলটা হয়ে যাচ্ছে এখন আমি গরম যে দুধটা আছে সেখান থেকে একটু সামান্য দুধ নিয়ে এই ক্যারামেলের মধ্যে দিয়ে দিব তো এই তো আমার ক্যারামেলটা রেডি হয়ে গিয়েছে এখন আমি যে দুধটা গরম করছি তো একবার যখন এটার মধ্যে বলো গাছবে তখন আমি চিনিটা দিয়ে দিব এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি নিয়েছি আর চিনিটা দেওয়ার পর একটু নেড়ে ছেড়ে আমি ক্যারামেলটা দিয়ে দিব তো ক্যারামেলটাকে একটা উইক্স দিয়ে এই দুধের সাথে ভালোভাবে মিক্স করে দিব এরপর আমি এই চলোটা এক মিনিট পর টার্ন অফ করে দিব তো আমি একটু ওয়েট করব যাতে দুধটা একটু ঠান্ডা হয়ে আসে যখন দেখব আমার আঙ্গুল একটা এই দুধের মধ্যে চুপতে পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্তই আমরা ওয়েট করব এই দুধটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য তো এখানে আমি হাফ কাপ প্লেন ইয়োগার্ট নিয়ে এটাকে পানি ছাড়িয়ে নিয়েছি আধা ঘন্টার জন্য আমি ওয়েট করেছি যাতে পানিটা পড়ে যায় তারপর এটাকে আমি একটু হ্যান্ড বিটা দিয়ে বিট করে নিয়েছি এরপর আমি আস্তে আস্তে যে দুধটা রেডি করেছিলাম সেটার মিক্সচারটা ঢেলে দিয়েছি তো আপনারা এই ধরনের একটা স্ট্যান্ড ইউজ করতে পারবেন যদি আপনারা বেশি করেন দই তখন এটার ভিতরে রাইস কুকারের এই পটটার ভিতরে এই র্যাকটা দিয়ে তারপর দইগুলো রাখতে পারেন কিন্তু আমি শুধু এই রাইস কুকারের স্ট্রেনারটাই ইউজ করব কারণ আমি এত বেশি দই এখানে বানাচ্ছি না তো এখন আমি সবগুলো দই রাইস কুকারের ভিতরে ঢুকিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি আর আর আমি এই পাওয়ার বাটনটা প্রেস করে দেব তারপর আমি কুকে না দিয়ে আমি দেব কিপ ওয়ার্ম যে বাটনটা আছে সেটাতে তো রাইস কুকারে আমি এটাকে দুই ঘন্টা ওয়ার্মে রাখব তারপর এক ঘন্টা আমি প্লাগ খুলে জাস্ট এই লিডটাকে লাগিয়ে রাখব তো তিন ঘন্টা পর এই যে দেখুন কি সুন্দর লাগছে আমার দইটা হয়ে গিয়েছে এখন শুধু বাহির করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটাকে যদি আপসাইড ডাউন করে ফেলেন তারপরও এটা পড়বে না তো অনেকেরই দেখা যায় যে দই তাদের সুন্দর হয়ে ওঠে না তাদের দইটা ভালোভাবে বসে না তো এভাবে যদি এই রেসিপিটা ফলো করেন আমি শিওর আছি আপনাদের ভালো লাগবে আর আপনাদের দইয়ের জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না দইটা এমনিতেই বসে যাবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর লাগছে এখানে তো যাই হোক রাইস কুকার থেকে বাহির করার পর আমি কিন্তু এটাকে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিয়েছি কয়েক ঘন্টার জন্য তো তৈরি হয়ে গেল আমার এই মজাদার মিষ্টি দই আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর আপনার বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আর যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনার ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক